మతగి మతగి మీరు సోనియా గాంధీకి జై కొడతారా కేసీఆర్ కి జై కొడతారా భారత్ మాతకు జై కొడతారా చెప్పండి భారత్ మతగి మీరు ఓటు సోనియా గాంధీకి వేస్తారా మీ ఓటు కేసీఆర్ కి వేస్తారా మీరు ఓటు భారత్ మాతకి వేస్తారా భారత్ మతగి నేను కొడంగల్ నియోజకవర్గానికి మా నాగూరాం నామోజీ గారు అభ్యర్థిగా నిలబడ్డారని తెలిసిన వెంటనే నాకు అనిపించింది ఈసారి భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఖచ్చితంగా కొడంగల్ నియోజకవర్గానికి నేను అడుగు పెట్టాలి అయితే మిమ్మల్ని నేను ఎప్పుడు చూడలేదు మొదటిసారి ఊరు రావడం ఈ కోసికి ఊరు ఏదైతే ఉందో ఇది కౌశిక ఊరిది కౌశిక అనేటువంటి ఋషి యొక్క తపస్సుతో పుట్టినటువంటి ఊరిది ఈ కౌశిక ఊరికి దాన్ని నేను సందర్శించాలని రావడం నిజంగా ఇక్కడ చూస్తే ఇంకా పురాతనమైనటువంటి ప్రాచీనమైన భారతీయ సంస్కృతి ఇంకా ఈ కట్టడాల రూపంలో కూడా ఉట్టి పడుతుంది నిజంగా నేను ఇక్కడికి రావడానికి కారణం ఈ భూమి మీద ఈ నేల మీద అడుగుపెట్టడానికి కారణం మా నామోజీ గారు మా మా అంటే మీరు కొద్దిగా ఇబ్బంది పడతారు పోనీ మీ అంటే నేను ఇబ్బంది పడతాను కానీ మన నామోజీ గారు అంతేనే కదా మా అంటే మీకు ఇబ్బంది మీ అంటే నాకు ఇబ్బంది కాబట్టి ఎవరు ఇబ్బంది పడకుండా ఇంత సిబ్బంది ఉన్నారు కాబట్టి మన నామోజీ గారు అని చెప్తాం మనం అయితే నామోజీ గారిని ఎందుకు గెలిపించాలి భారతీయ జనతా పార్టీకి ఎందుకు ఓటు వేయాలి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన మీరు ఈ రాజకీయ పార్టీలు చూస్తే కుల రాజకీయ పార్టీలు లేదా కుటుంబ రాజకీయ పార్టీలు తండ్రి అవ్వాలి ముఖ్యమంత్రి వెంటనే ఆయన కొడుకు అయిపోవాలి తర్వాత మనవుడు రెడీగా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత మనవుడు ఇలాగ వరుసగా తరతరాలు తరతరాలు నా కుటుంబమే ఒక పెద్ద జాగీరిదారు కావాలి నా కుటుంబమే జమీందారు కావాలి మిగతా వాళ్ళందరూ చిప్ప చేతిలో పట్టుకుని అడుక్కున్నా పర్వాలేదు నేను ఓట్లు వేసేటప్పుడు మాత్రం ఓ బిరబిర అబ్బిరబిర అబ్బిరబిర తిరిగి హెలికాప్టర్లు వేసుకొని తిరిగి అందరికీ మోస మాటలు చెప్పి అబద్ధాలు చెప్పి ఓట్లు వేయించుకుని ఆ తర్వాత నేను కోర్టులు సంపాదించుకుని ఏసీ రూముల్లో కూర్చోవాలి కేసీఆర్ గారు ఏమన్నారు నేను ఓడిపోతే నాకేం పోయింది నాకేం పోదు నా ఫామ్ హౌస్ నాకు మస్తు ఉంది నా ఇళ్ళు నాకు ఉన్నాయి నా కొడుక్కి నా బిడ్డకి కావలసినన్ని కోట్లు నేను రెడీ చేసి పెట్టాను నా మనవుడు వాళ్ళ మనవుడు కూర్చొని ఆరు తరాలు ఏడు తరాలు కూర్చొని తిన్నా తరగని కోట్లు కోట్లు నేను సంపాదించి పెట్టాను నేను ఓడిపోతే నాకేం నష్టం లేదు మీరే నరకం చూస్తారు నేను హాయిగా ఫామ్ హౌస్కి వెళ్ళి పండుకుంటానంట ఒక నాయకుడు అనాల్సినటువంటి మాట అది కాదు సిగ్గుపడాలి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అంటారు సోనియా గాంధీ పాప ఆవిడ ఇక్కడికి వచ్చి అంటారా అమ్మ నా కడుపు తరుక్కుపోతుంది ఈసారి మీరు కనుక కాంగ్రెస్ ని గెలిపించకపోతే మేము ఎండిపోతాం ఎడారిలో చేపలు లాగా అయిపోతాం మేము మాకు తినడానికి తిండి లేదు తాగడానికి నీళ్ళు లేదు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు అదే అంటున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అదే అంటున్నారు ఇద్దరు ఒకటే మాట మాట్లాడుతున్నారు పాకిస్తాన్ వాళ్ళని నరేంద్ర మోడీ గారు చిప్ప చేతిలో పట్టించారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళ పరిస్థితి అలాగనే అయిపోయింది కాంగ్రెస్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా అయిపోయింది అంటే వాళ్ళకి ఏం చేయాలో అర్థం కాక పక్క రాష్ట్రంలో ఉండే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరువు తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు ఇది చూడండి వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా అవుతాం ఇది కాంగ్రెస్ యొక్క పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు గెలిస్తే మీ ఒంటి మీద బట్టలు కూడా ఉంటాయో ఉండవో తెలియదు వాళ్ళు అది కూడా లాగేస్తారు మీకు తెలియకుండానే నిలబెట్టి నిలబెట్టి లాగేస్తారు ఆ తర్వాత మీరు ఒక నీతి మంతుడు నిజాయితీ పరుడు ఈయన అంటున్నాడు ఇందాక నేను వస్తుంటే నామోజీ మీరు ఏం చేస్తారు గెలిస్తే అని అంటే స్వామీజీ ఆయన నామోజీ అయితే నేను స్వామీజీ ఆయన అంటున్నారు స్వామీజీ నేను పాదాల సాక్షిగా చెప్తున్నాను ఈ కొడంగల్ నియోజకవర్గానికి పూర్తిగా ప్రతి ఎకరానికి నీళ్లు తెప్పించి నా ప్రాణం నా కట్టి కదిలేలా చేస్తాను ఇక్కడ నాకు అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు వచ్చాయి నాకేమి ఇప్పుడు డబ్బులు నా పిల్లలు నా బిడ్డలు అందరూ బాగా చదువుకున్నారు వాళ్ళు కష్టపడి వాళ్ళందరిని మంచి స్థాయిలో పెట్టారు నేను ప్రతిసారి పోటీ చేసినప్పుడల్లా నేను ఓడిపోతానని తెలిసిన భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా మార్చలేదు భారతీయ పార్టీ జెండా కండువా నేను ఇప్పుడు విప్పుకోను నా ఆఖరి ఊపిరి కూడా 
కమలం పువ్వు గుర్తున్న ఈ జెండా కప్పుకునే నా దేశ నా దేహం ఈ దేశం నుంచి వెళ్ళాలి కానీ నేను పార్టీ మార్చనన్నారు కానీ ఇప్పుడున్న నాయకులు ఒక పార్టీలో నుండి ఇంకో పార్టీకి జంపు ఈ పార్టీలో నుండి ఆ పార్టీకి జంపు వీళ్ళిద్దరు ఒకటే ఇందాక ఆయన అన్నారు కారులో కొడంగల్ దాటి అవతలికి వెళ్ళిపోతే కొద్దిగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కొద్దిగా దాటి వెళ్తే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అనడం కూడా నాకు సిగ్గుగా ఉంది పాలమూరు చేస్తాం భారతీయ జనతా పార్టీ రాగాను ఈ రజాకారులు రజాకారులు మనల్ని అడ్డంగా కోసి కోసి నరికి మనల్ని అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి రజాకారుల పేర్లు మనం పెట్టుకుందానికి ఈ కేసీఆర్ కైనా సిగ్గుండాలి కాంగ్రెస్ కైనా సిగ్గుండాలి వీళ్ళిద్దరికీ సిగ్గు లేదు తెలంగాణ ప్రజలు సిగ్గు లేని వీళ్ళిద్దరిని ఇంటికి పంపుతారు నామోజీని అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించండి అంతేకాదు భారతీయ జనతా పార్టీ అని అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ అని అంటే చాలా మంది నన్ను అడిగారు బీజేపీ అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ కదా అన్నారు అది మీ అందరికీ తెలిసిన అర్థం బీజేపీ అంటే మరో అర్థం ఉంది బలహీన వర్గాల జనతా పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ బీ అంటే పడుగు బలహీన వర్గాల జనతా పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ రోజు మీరు చూడండి ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ ఇంకో రెడ్డి గారిని పిలిచి ఇచ్చేసి ఉండొచ్చు సీటు ముగ్గురు రెడ్లు హాయిగా చక్కగా ఎవరో ఎవరో ఊళ్ళు పంచుకుందాంలే అని కబుర్లు చెప్పుకుంటారు కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ స్వచ్ఛంగా అచ్చంగా ఒక బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన నామోజీని నాగురావు నామోజీకి అప్పజెప్పి ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో మీరందరూ నామోజీని గెలిపించండి భారతీయ జనతా పార్టీ మీకు వెనక పూర్తిగా కులాలకి మతాలకి ప్రాంతాలకి అతీతంగా అవినీతి ఏమాత్రము లేకుండా లంచం లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో ఈ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది ఇక్కడున్న రైతులకి ఇక్కడున్న రైతుల మీద ఉన్న రెండు లక్షల వరకు రుణమాఫీ ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో వచ్చిన ఆరు నెలల్లోనే తీరుస్తుంది రైతులందరికీ వాళ్ళ పంట పొలాల్లో బోరు వేయించుకోవాలనుకున్న బావితో వేయించుకోవాలనుకున్న ఉచితంగా అంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి వాళ్లే స్వయంగా భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళకి రైతులకు ఒక్క పైసా ఖర్చు లేకుండా వాళ్లే చేయిస్తారు ఉచితంగా నాణ్యమైన విత్తనాలు కూడా వాళ్ళ జాబితా తీసుకుని వాళ్ళ ఇంటికి అందజేసే ప్రయత్నం భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తుంది అంతేకాదు సుమారు భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు తిరిగే లోపే ఇక్కడ తెలంగాణలో మూడు కోట్ల మందికి ఐదు లక్షలు ఉచితంగా వైద్యం చేయించుకునేటువంటి ఆరోగ్య పథకాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారు ఆయుష్మాన్ భారత్ పేరు మీద మనందరికి అందజేయబోతున్నారు అంతేకాదు ఇక్కడ డిగ్రీ చదువుకునే పిల్లలు ఉన్నారా ఇక్కడ చేతులు ఎత్తండి డిగ్రీ చదువుకునే వాళ్ళు ఈ పిల్లలందరికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో వచ్చిన ఆరు నెలలు తిరిగే లోపే ఉచితంగా ల్యాప్టాప్ ను ఉచితంగా అందించి సాంకేతికంగా వాళ్ళందరినీ అభివృద్ధి చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం అంతేకాదు విద్యార్థులు చదువుకునే దానికి కష్టపడేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళ నెత్తి మీద ఉండే ఆరు వేల ఎనిమిది వందల యాభై కోట్ల రూపాయల అప్పు వాటిని మూడు నెలల్లో తీర్చి ఖచ్చితంగా త్రైమాసికం కానీ ఆరు నెలలకు ఒకసారి కానీ సంవత్సరానికి ఒకసారి కానీ మొత్తంగా వాళ్ళ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ చేసి విద్యార్థులకి మంచి మెరుగైన వైద్య విద్య అందేలాగా తయారు చేస్తాం అలాగే కొడంగల్లో వంద పడకల ఆసుపత్రి ఖచ్చితంగా నామోజీ ఉన్న ఐదేళ్లలో నిర్ణయించి ఇక్కడ జరిపి మీ అందరూ మంచి మెరుగైన వైద్యం అందేలా కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు ఇక్కడ సరైనటువంటి డిగ్రీ కళాశాలలు లేవు ఇక్కడ సరైనటువంటి పాఠశాలలు లేవు వాటి విషయంలో కూడా నామోజీ గారు గట్టిగా ప్రయత్నం చేసి ఒక డిగ్రీ కళాశాల వచ్చేలా కూడా కొడంగల్ నియోజకవర్గానికి పూర్తిగా ప్రయత్నం చేస్తారు రోడ్లు వేయించిన లైట్లు వేయించిన మురికి గుంటలు శుద్ధం చేసిన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సవ్యంగా చేసిన మీకు ప్రతి వాళ్ళకి కూడా నేను మరో ప్రశ్న వేస్తాను మీ అందరికీ ఇళ్ళు ఇస్తామన్నారు రెండు పడకల గది ఇళ్ళు ఇస్తామన్నారు ఇచ్చారా ఎవరికన్నా చెప్పండి ఒకసారి గట్టిగా బాబా టీవీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి చూపించండి ఇచ్చారా ఇచ్చారా మరి మీకు కావాలా ఇల్లు మీరు భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపించండి ఒక్క సంవత్సరం పూర్తయ్యే లోపు ఇప్పుడు డిసెంబర్ ఏడు ఎన్నికలై పదకొండో తేదీ పూర్తిగా భారతీయ జనతా పార్టీకి అధికారం ఇచ్చిన పదకొండో తేదీకి వచ్చే సంవత్సరం డిసెంబర్ పదకొండు లోపు ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద లక్ష అరవై వేల ఇళ్లు కట్టి తాళాలు మళ్ళీ అప్పజెప్పేటువంటి ప్రయత్నం నేను బాధ్యత తీసుకున్నాను పరిపూర్ణానందగా కాబట్టి మనందరికీ ఇవి ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేరి ఒక ఉత్తమమైన వ్యక్తి ఒక తండ్రి లాంటి వ్యక్తి మీ అందరికీ తలలో నాలుగు లాంటి వ్యక్తి నామోజీ గారు పేరు పెట్టి పిలవగలిగే వ్యక్తి మీ అందరికి ఒక తండ్రి కావాలా లేదు మిమ్మల్ని దోచుకు తినే వాళ్ళు కావాలా మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఆలోచించి నామోజీ గారికి ఓటు వేసి కారుని హస్తాన్ని వాడుకోండి సైకిల్ ఎక్కండి కార్ ఎక్కండి హస్తంతో ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళి కమలం మీదనే గుర్తేయండి 
మీరు హస్తం వాడుకోండి హస్తం లేకుంటే ఓటు వేయలేం కదా హస్తం వాడుకుని కార్ ఎక్కెళ్ళి లేదా సైకిల్ ఎక్కెళ్ళి అక్కడ మాత్రం కమలం పువ్వు మీదనే కుద్దండి ఇక దేని మీద కుద్దకండి అలాగే అలాగే మీరందరు ఆలోచన చేయండి అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ నేను ముస్లింని అంటారు ముస్లిం సోదరులకి చేసినంత ద్రోహమే ఈ రోజు ముస్లిం మహిళలు కానీ ముస్లిం ఆడపిల్లలు కానీ వాళ్ళందరూ హాయిగా ఉండగలుగుతున్నారంటే నరేంద్ర మోడీ గారు తీసుకొచ్చినటువంటి అద్భుతమైన అంశం ఈ తలాక్ ఇస్తే తలాక్ ఇస్తే ఆడబిడ్డ బతుకు ఏమైపోతుందో అని బాధపడి ఆడబిడ్డల యొక్క జీవితాలు పాడవకూడదని ఒక్క తలాక్ 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 అని మూడు సార్లు అంటే ఆడబిడ్డల జీవితం చెత్తబుట్టలోకి ఎక్కుతుందనే ఆలోచనతో నరేంద్ర మోడీ గారు తలాక్ అనే విధానానికి ఒక ఝలక్కిచ్చి ఆడబిడ్డలందరినీ కాపాడుకున్న చరిత్ర నరేంద్ర మోడీ గారిది అంతేకాదు చిన్న చిన్న ఆడపిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు పాపం ఏం చేయలేక వాళ్ళు చదువుకుంటారో ఇంకోటి చేస్తారో అని నమ్మి పంపిస్తే వాళ్ళందరినీ అరబ్ దేశాలకు ఎగుమతి చేసి అమ్మేసినటువంటి వైనాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారు అడ్డుకట్ట వేసి బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ అనేటువంటి పథకంతో మైనారిటీ ఆడపిల్లలందరికీ కూడా అద్భుతమైన విద్యా అవకాశాలు ఇచ్చారు ఈ అక్బరుద్దీన్ అంటారు నేను ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి కూడా అవ్వగలను నేను ఇక్కడ డిప్యూటీ సీఎం కూడా అవ్వగలను అని అన్నారు ఆయన అంటాడు నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు నాకు పదిహేను నిమిషాల సమయం ఇవ్వండి వంద కోట్ల మంది నరికేస్తాను అన్నాడు ఆయన ఆయన మామూలు ఎమ్మెల్యేగా ఉంటేనే అలా నరుగుతానన్నాడు మరి ఆయన కనుక సీఎం అయితే నరకటం కాదు మిమ్మల్ని ముక్కలు ముక్కలు రజాకారుల యొక్క జీవితం చూపిస్తాడు మీకు అవసరం మీకు రజాకారుల నరకం చూడాలనుకున్నారా రజాకారులు తరిమి కొట్టాలనుకుంటున్నారా మీకొక్క విషయం చెప్తాను అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీని మనం ఓడించాలంటే కారు గుర్తుకి ఒక్క ఓటు వేయకండి ఎందుకంటే మీరు కారు గుర్తు మీద వేసే ప్రతి ఓటు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీని ముఖ్యమంత్రి చేస్తుంది హస్తం గుర్తు మీద వేసే ప్రతి ఓటు అసదుద్దీన్ ఓవైసీని ముఖ్యమంత్రి చేస్తుంది వీళ్ళిద్దరు పార్టీలు ఆ ఇద్దరు అన్నదమ్ములకి చెరువు కళ్ళు అంట కాగుతూ ఈ తెలంగాణని వాళ్ళ పాదాల దగ్గర తాకట్టు పెట్టాలనుకుంటున్నారు మీరు ఒక్క భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓటేస్తే వాళ్ళిద్దరిని తీసుకొచ్చి మీ పాదాల దగ్గర కూర్చోబెట్టగలిగే సత్తా భారతీయ జనతా పార్టీకి మాత్రమే కాబట్టి మీరందరం మనందరం కలిసి కట్టుగా బిజెపి గుర్తుకే ఓటేస్తాం కమలపం గుర్తుకే ఓటేస్తాం భారతీయ జనతా పార్టీ బిజెపి నామోజీ నాయకత్వం నామోజీ నాయకత్వం నామోజీ విషయంలో రాజీ లేకుండా మిగతా వాళ్ళని మాజీ చేసి మీరు ఓటేసేటప్పుడు కమలం పువ్వుకే హాజీ అని ఓటేస్తారని మేము మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందేలాగా మీరందరూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఆలోచించి మనకొక తండ్రి లాంటి వ్యక్తి కావాలి మనకొక ఆభరణ చూపే ఒక పెద్ద వ్యక్తి కావాలి మనని చేపట్టి నడిపించేటువంటి వ్యక్తి కావాలి కబుర్లు కాకరకాయలు కోసే వ్యక్తులు వద్దు మనకు వాళ్ళు ఆ రెండు పార్టీల్లో కబుర్లు కాకరకాయలు చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళు గొడవలకే వాళ్ళకి ఐదేళ్ళు అయిపోతుంది కానీ ఈయనా మీ గొడవ పట్టించుకునే వ్యక్తి అటువంటి నామోజీ గారిని అత్యంత మెజారిటీతో గెలిపించండి నేను మళ్ళీ నామోజీ గారి యొక్క విజయ యాత్రలో మీ అందరినీ కలవడానికి వస్తాను మళ్ళీ ఈ కౌశిక ప్రాంతానికి ఇక్కడ ఈ ఋషి యొక్క ఈ ప్రాంతం అక్కడికి నేను మళ్ళీ వస్తాను ఈ ప్రాంతంలో అత్యధిక మెజారిటీ ఆయనకి రావాలి ఈ కౌశిక మండలంలో ఆయనకి అత్యధిక మెజారిటీతో ఆయన గెలిపించండి మిగతా మండలాల పని ఆయన చూసుకుంటాడు ఖచ్చితంగా ఆయన వెళతాడు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ పరివార క్షేత్రాలు అన్ని కూడా పిక పట్టుకుని మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు అన్నాహారాలు కూడా పక్కకు పెట్టి ప్రతి ఇంటి తలుపు తట్టి ప్రతి గుండె తట్టి ప్రతి తల్లికి ప్రతి తండ్రికి ఓటు ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పండి నామోజీ గెలుపు అనివార్యం నామోజీ గెలుపు ఒక చారిత్రక అవసరం నామోజీ గెలుపు కెడంగల్ కొడంగల్కి మలుపు నామోజీ గెలుపు నామోజీ గెలుపు నామోజీ గెలుపు మిగతా వాళ్ళు గెలిస్తే కొడంగల్ని పూర్తిగా వాళ్ళు శాసిస్తారు లేకపోతే దాన్ని ఆర్పేస్తారు అది మటుకు సత్యం భరాత్మతకి భరాత్మతకి